我不是给你一个月时间吗？你都干什么了？上班下班回家呀，我公司事儿多着呢，我天天都在忙。忙着约会吧。你说什么呢？就没打算跟他分开，对吗？哎，老婆，你误会了，我跟你别跟我说，你们在柔软时光牵着手谈分手，还要撒谎吗？你还想骗我到什么时候？没把钥匙，还有你每次回来身上的香水味儿，信誓旦旦骗我说要辞职。知道什么最让人伤心吗？就是我每次劝我自己去相信你要说的话，恐怕那个时候你都在庆幸自己又一次顺利过关了。还有，从什么时候开始，你手机通讯录上我的名字，从老婆变成了依林？那个名字你用了十六年了，你别来碰我，别再拿我对你最后一点信任不当回事了。再这样下去，你根本不配当个丈夫，更不配做个父亲。你想好了，如果这个家真不要了。就直接去找一凡，他是律师。如果日子还想过下去，那就请你把自己的事情处理好。我只给你两天时间，后天这个时候听你答复。我想好了，我断。怎么断？我跟他说。我不信。先这样。你让我想想。青山，我依林。今天下午有时间吗？想请你喝杯咖啡。怎么选这么一个地方啊？这地儿你熟啊？咖啡我已经替你点好了，谢谢，不用客气。这么多年了，我们都是老熟人了，虽然不是朋友，当然了，我曾经把你当成是朋友，你从来都没有过。说这些有意思吗？有啊。如果我们是朋友的话，你跟林伟的事儿，我就会特别恨。我们现在不是朋友。虽然我也恨你，但还不至于把这杯咖啡泼到你脸上。你恨我都恨到这个份儿上了，就是做不出来而已
，我不像你，什么都能做得出来。其实感情的事情呢，有时候左右不了的。你也是女人，你明白的。而且我不认为我这个事情有多卑劣，我对林伟没有任何的要求。我对他的爱未必比你浅，我对他的付出未必比你少。只不过你比我先到，先到就是先到。出去买东西还要排队呢。戏也唱了，台也登了，现在是不是该下去了？这好像不是你说了算吧？我是为你好，想给你留点面子。准确的说，是想给你个台阶下。一会儿如果台阶撤了，你直接摔下去，不是很难看吗？好啊，那就尽管撤吧。他就在我对面，你跟他说。秦山，对不起，咱们俩还是算了吧。依林为了我和孩子付出了很多，我不能为了你。把他们抛弃了，江一林，你行啊，你心真够宽的呀。你们能够当什么事情都没有发生一样。这个你跟他在一起的时候，就应该想清楚。秦山。秦山，你现在是不是也尝到了被欺骗的滋味啊？是林伟欠你的，我替他向你说一声对不起。会把一切清楚的呈现在你面前。是的，当你感到痛苦、迷茫、无能为力的时候，请交给时间。下面的歌送给你们。也许这才算是一种安全。别心疼我疲倦，给我一点时间。